Bueno amigos, pues sorteo de la Copa América, ahora sí estamos listos para ver a México destruir a Argentina y ganar la Copa América. <risa> Ay amigos, ¿a quién estamos engañando? Ya tenemos el noveno Balón de Oro cargando, confirmadísimo, lo que ya sospechábamos todos se acaba de confirmar en este sorteo porque prácticamente Argentina que está en el grupo A está ya en la final. Y sí, es que me darán ganas de enseñarles cómo quedaron los grupos, pero no hay que perder el tiempo. Simplemente entiendan que aquí están los grupos, ustedes lo están viendo, ya los conocen de seguro, y los primeros del grupo A van contra los segundos del grupo B, y los primeros del grupo B contra el segundo del grupo A. Así que, a ver, me gustaría ser positivo y decirles que sí, es que a Argentina le pusieron a la superpoderosísima México, el gigante de la CONCACAF, pero México le tiene que robar equipos de la CONCACAF para poderles ganar. Así que sería muy presuntuoso de mi parte decirles que vamos a ver a Argentina en la siguiente ronda, a lo mejor México no clasifica ni siquiera a la siguiente ronda, pero es que esto es sumamente patético amigos, o sea es que esto da muchísima, muchísima lástima como ustedes lo pueden ver porque es que prácticamente Argentina ya llegó a la final, le pusieron el camino fácil nuevamente, ya sabemos que la final va a ser en el estadio de Inter Miami, pura casualidad, ya sabemos quién le dio el balón de oro, ya hasta hemos visto lo que dijo Infantino el día de hoy, que era Messi hasta en el mundial del 2034, o sea, este absurdo de verdad, o sea, digamos que en teoría México le debería poder ganar a Ecuador y a Venezuela, que sean los rivales más complicados del grupo, pues bueno, yo creo que Ecuador le va a ganar a México e incluso suponiendo esto, aunque México pasara primero, las semis para Argentina no cambian, van a ser o Perú o Chile en semifinales si se enfrenta a México en cuartos o sea qué vergüenza prácticamente pusieron a Brasil a Uruguay, es Uruguay que le ganó a Colombia que le gana a Brasil de aquel lado para que se eliminen las elecciones más fuertes entre ellas y ya nada más en la final se tenga que enfrentar a Argentina con la mejor del otro lado esas elecciones van a llegar más desgastadas porque Colombia le va a tener que ganar a Brasil o le va a tener que ganar a Uruguay y lo mismo Uruguay o Estados Unidos eso es lo que van a tener que hacer y van a llegar a la final con partidos de verdad mientras que Argentina se la va a pasar jugando amistosos desde la fase de grupos hasta los cuartos hasta la semifinal y va a ser como en el mundial el verdadero partido va a ser en la final pero pues contra quién se van a enfrentar nada más falta que el que llegue a la final ya es Uruguay, Colombia o esta Brasil que ya ni siquiera va a tener a Ancelotti de entrenador pues que lleguen con un virus extraño ahí tomado en Estados Unidos en Miami así que pues nada amigos ya no hay que hacer este video más largo obviamente Messi tiene un camino dificilísimo de después de ser pretemporada como lo está haciendo vean como está disputando muchos partidos mucho cuidado porque luego llega mal físicamente a la Copa América porque vean el desgaste que va a tener, no es como que no juegue hasta el mes de febrero eh y llega pretemporada para la Copa América donde se va a enfrentar a rivales buenísimos los mejores del área, es que México amigos de verdad el gigante de la CONCACAF mucho peligro, es que Argentina tiembla por favor a ver si siquiera se enfrenta a México, nuevamente tenemos que ver a México si es que pasa haciendo el ridículo y si pasan aún más, entonces pues ya está, felicidades a Lionel Andrés Messi Cuchitini, noveno balón de oro cargando, dos copas América, un mundial y quién sabe a lo mejor puede ganar otra copa América más y otro mundial, o sea si él quiere aguantar se la van a regalar. Ya nos queda bastante claro todo esto, realmente no hay una selección que pueda competir contra Argentina siendo sincero y si es que lo hay tiene el camino mucho más difícil que Argentina, pero bueno. Van a decir que somos conspiracionistas, que estamos locos, nuevamente ante lo evidente, pues ya está, ustedes celebrenlo, así como celebran el mundial robado, así como celebran balones de oro a diestra y siniestra, yo se los digo a los argentinos, yo creo que tienen muchísimo talento, creo que son buenísimos, pero yo sé que ya en el fondo saben que no quieren ganar las cosas de esta manera. Saber que estás ganando esto por tener a Messi es que si estuviera Messi en Brasil estarían enojadísimos, pero bueno amigos... Ustedes comenten acá abajo, noveno balón de oro cargando, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!